ஆனஸ் இரிட்டேஷன் பொதுவா இந்த ஆனஸ் இரிட்டேஷன் எதனால வருது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஜென்ரலா ஹைஜீனிக்கா நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறதா நினைப்போம் அது எல்லாமே அவுட் சைட் பட் இன்டர்னலா அதுவும் நம்ம பாடிக்கு தேவையான சில ஹைஜீனிக் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஹெல்தியா இருக்க முடியும் அதுல ஒண்ணு இந்த ஆனஸ் இரிட்டேஷன் இது எதுக்காக வருது அப்படின்னா நம்ம நேச்சர் கால்ஸ் அப்ப போறோம் வரோம் அப்படின்னா நம்ம குறிப்பிட்ட ஏரியாவை தரவா வாஷ் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அதனால வர்ற பாக்டீரியா வைரஸ் இதனோட இன்ஃபெக்ஷன்னால இந்த மாதிரி இரிட்டேஷன் அண்ட் இச்சிங் வர்றதுக்கு காரணமாக அமையும் ஸோ எப்பயுமே ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா தரவா ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிட்டிங்களா அப்படிங்கிறத மேக் ஷோர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஏரியா ஸ்வெட் ஆகும் அப்படி ஸ்வெட் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக அந்த இடத்துல இச்சிங் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அடுத்தது ஸ்பைசி ஃபுட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமான ஸ்பைசி ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பைசியான ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது சில நேரங்களில் ஹேமராய்ட்ஸ் கூட இதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஹேமராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஆனல் ஏரியாவில் பெயினோடு சேர்த்து அந்த இடம் ஸ்வெல் ஆகி இருக்கும் சில நேரங்களில் ப்ளீடிங் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸில் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அண்ட் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்த உடனே அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு லூஸ் ஆன கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க